volta às aulas Que tá rolando lá no blog é, Se você não viu, eu vou deixar o link aqui no bloco de informações Se você tá vendo pelo YouTube Então, se não, você tá vendo aqueles posts é... <risos> Enfim Hoje eu vou falar um pouco Vou dar algumas dicas importantes de organização desse chave Porque eu sei que muita gente, inclusive eu no começo é... Sim, meio que se perde na, tanto na escola, faculdade, às vezes até no trabalho, por, assim, no, na, no sentido de organização de vida, assim. É, se perde na hora de organi se organizar com o fichário ou manter um fichário organizado, porque se desorganizar com o fichário é uma coisa muito fácil. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre os fichários que eu usei no primeiro e no segundo ano do ensino médio. Eu vou mostrar brevemente o do terceiro. E vou dar algumas dicas, vou mostrar como que eu organizei cada ano e quem sabe eu posso ajudar vocês na né? esquisita. O meu maior problema com o caderno é que as minhas folhas eu sempre acabam rápido. E eu sou muito perfeccionista, então se alguma coisa não tá muito bem ou não tá muito organizada, eu achei horrível, eu quero passar tudo limpo. Aí o fichário ganha um ponto nessa hora, é porque eu posso simplesmente adicionar uma folha. E bom... Eu já fiz um post comparando a caderno de fichário lá no blog, então se você não viu, eu também vou deixar o link aqui embaixo. Mas enfim, vamos começar. O meu fichário do primeiro ano foi esse daqui. Ó, ele, na verdade, eu customizei, ele não tinha esse tecido, ele por baixo da Hello Kitty. E eu ganhei esse fichário do meu pai faz muito tempo, enquanto eu nem, quando eu nem podia usar fichário no colégio, lá pela sexta série, sétima série, porque eu sempre gostei de fichário. E, inclusive, o, na época que eu ganhei, meu irmão tava no ensino médio, assim, então eu gostei, ele usava, então eu gostava muito, mas enfim. Então, é um de zíper, os de zíper são os mais fáceis pra gente se desorganizar, por incrível que pareça, porque você simplesmente pode jogar as folhas lá dentro e você se perde. Esses aí, então, no meu primeiro ano, e... Eu fiz aqui uma, um esqueminha mais ou menos, então aqui nessas coisas aqui eu deixava alguns papéis, o meu estojo praticamente baseava, se baseava aqui, então eu colocava tudo aqui, uns bloquinhos, papéis para anotação, essa parte ficava limpa. Aí logo aqui, antes dessa folha, eu deixava um, um papel com o calendário do ano, que o colégio dava com todas as provas e tal, e o horário semanal. E eu plastiquei esse daqui, então ficou por cima. Lá de abaixo eu deixava um bloco de folha e aí todas as divisórias. É bem dividido, tipo, não tento dividir entre humanas e biológicas e exatas, porque não vai dar certo, sério. É, então aqui, ó. E aí lá atrás eu deixava um plástico com alguns papéis soltos que eu... Você pode ser prova e tal, que eu não tinha colocado já aqui. As apostilas... Do, do colégio Tinha aquele picotinho na, no canto Então você podia tirar e já tinha os, os buraquinhos do fichário Então depois de cada matéria Eu colocava, eu destacava Então meu material inteiro era esse No segundo eu usei um assim Só que eu customizei também É claro, porque senão não é meu <risos> E eu usava desse, Dessa maneira Eu tinha essa primeira divisória Que é a primeira que eu gostava da cor Então eu queria deixar no primeiro mas ela não seguia aqui, então depois dessa eu colocava todas as folhas, assim. Então as primeiras folhas ficavam protegidas. Eu deixava o, ca o calendário solto aqui, então não foi uma boa ideia. Eu devia ter plastificado do mesmo jeito. E aí no segundo ano a gente teve por exemplo, várias matérias duplicadas, então tipo tinha química 1 e 2. Então eu fiz um, um, uma divisória para cada química. Porque senão ia ficar uma bagunça, porque são dois professores diferentes. E aí, e do, duas matérias completamente diferentes. E uma dica legal, e enfim. E aí, alguns papéis todos eu deixava aqui. E eu, as coisinhas aqui. E eu levava o estojo normal. Eu mostrei no meu vídeo de. Do, do que tem na minha bolsa de escola. E aí, uma dica legal pra vocês é pegar esses clipezinhos. É, ele se chama Binder Clip. Que é tipo clipe de fichado, então não tem erro na hora de achar. Tem muito, você encontra em qualquer lugar. E ao invés de eu deixar as folhas soltas, porque às vezes você tem mais, e eu deixava assim, então você coloca por cima e prende isso daqui por cima. 
Então, ou é um papel que você tem que ver toda hora, esse tipo de coisa. Ou um papel importante, que você tem que comprar, enfim. Você deixa ele aqui. Tá? Esse é um exemplo, mas... E aí, tem por cima, você fecha ele, você abre ele tá bem aqui. Por cima de todas as outras baguncinhas. Nesse ano, eu não usei... Um, eu não coloquei a apostila junto Então era só o caderno mesmo E mesmo assim ele ficou bem volumoso Porque pelo menos no meu colégio Em comparação ao primeiro e segundo ano Foram bem diferentes de quantidade E também uma coisa legal da divisória É que se você precisa de alguma coisa Que você precisa ver toda hora de uma matéria Você pode escrever na sua divisória Depois apaga e ser um formulário de trigonometria quem estudou no meu colégio ou quem me conhece sabe, também teve que fazer isso. E eu fiz na divisória dá pra pagar normal. Enfim, eu ainda não apaguei. <risos> então, esse foi o meu fichário do segundo ano. No terceiro, eu pretendo usar esse daqui de novo. Eu pretendo, eu não sei ainda. Eu sempre decido as coisas bem em cima da hora. Porque, sei lá, não precisa comprar com tanta antecedência, mas enfim, opinião minha. Só que eu acho que eu vou mudar o tecido que tá aqui, ou às vezes deixar pelo kit, enfim. E agora para as dicas finais, são dicas de organização, principalmente de fichário. A primeira coisa é que se você tem um bloco na frente, igual eu mostrei, aqui, você deixa o bloco na frente também, porque se você não... Você pode dividir, tipo, o bloco em todas as matérias um pouquinho, então você só você vai na matéria, você chega, você abre direto, tem um bloquinho de folha ali, igual um caderno. E, mas eu preferi, também é mais fácil, porque você acaba comprando mais folha de uma vez. Mas enfim, se você usa o bloco na frente, assim, do, das duas maneiras que eu usei, que eu mostrei, é, assim que você usar, isso é muito importante, eu sempre não rolava pra fazer isso, se você usar a folha, você põe direto na divisória certa, porque eu, por exemplo, às vezes falta, eu só usava um pouquinho, então eu deixava ele na frente, vai acumulando o papel, vai começando a rasgar, essa outra coisa, pra quem, a, quem rasga muito papel, é, eu ganhei isso daqui de uma amiga, minha, minha melhor amiga, na verdade, e são adesivinhos redondinhos assim, e se acha em qualquer papelaria. Que você põe. Que você põe na divisória do. Na divisória, no buraquinho do fichário, então. Do papel, então pra não rasgar. É, ou se rasgou pra não ficar. Não terminar de rasgar. Então, voltando, usou a, pa, a folha, mesmo que sobre ela inteira, você vai pôr na sua divisória, e na divisória certa, e quando você tiver aquela aula de novo, você tem que criar o costume de ir naquela divisória e ver se tem folha ainda. Porque eu fiz muito disso, então ou ficava uma folha completamente diferente, e enfim, isso aí. É, então, é dividir... é isso. Se você não gosta de escrever em fichário, tem muita gente que acha muito volumoso, principalmente os de zíper, assim, eles realmente são muito volumosos. E primeiro que, primeiro que esses aqui, os mais simples, você pode dobrar pra trás, assim na hora de escrever. Então facilita muito, parece que é um caderno grande e fica bem melhor. Mas se você não gosta disso, ou se você tem o de zíper, que não, geralmente não dá, na verdade não dá, mas geralmente não dá pra fazer isso, é só você tirar a folha do fichário, põe o fichário no colo ou embaixo da mesa e escreve normalmente na... com só a folha em cima da mesa, só um bloquinho em cima da mesa, que aí espaço ali em cima da mesa, enfim. As folhas soltas, que são um dos maiores problemas, So, bom, se prova e tal, você pode ou colocar um plástico no final, igual eu te falei, ou comprar uma pasta sanfonada. Eu tenho sanfonada é, nesse segundo ano. Depois de um tempo, ela começou a ficar muito pesada. Eu, acabei de, eu parei de levar ela por preguiça. Mas, é, então, todas as provas foram ficando lá. E se você tem alguma folha solta que tipo, você vai estudar, por exemplo, depois, ou até as mesmas provas, você pega um furador de papel e fura o, nos, junto com as folhas do fichário pra pôr junto. E aí vai estar tudo na mesma divisória, tudo que você tem lá. Eu não recomendo muito pôr as provas junto, porque senão vai ficar um volume danado no seu fichário e isso não é muito bom. Né? Mas enfim. É, 
outra dica é deixar isso tudo muito bem dividido. Então, como eu disse, se você tem duas químicas, deixa química 1 e química 2, ou química, ou físico-química e química orgânica, por exemplo, dividido em divisórias diferentes, mesmo que seja o mesmo professor, vão ser conteúdos diferentes. E mesmo que você deixe na mesma divisória dividido, tenta fazer uma divisória para ficar bem clara a divisão, que é muito fácil de confundir. E o fichário de zíper, ele te permite colocar as coisas lá sem cair depois, porque você vai fechar e acabou. Mas é muito mais fácil que você se desorganize, você vai abrir e vai ter um monte de papel voando, tá? Não assim, mas enfim. Então você tem que se manter mais organizada. É, entre os dois fichários, um normal ou um de zíper, eu, é assim, é muito de cada um, eu usei um em cada ano. Eu não sei dizer qual que é melhor, cada um tem suas vantagens. E foi, né? Então foi isso. Foram essas dicas, a aula nos chares e a organização. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva para ficar por dentro de todas as atualizações. E visite meu blog para todas as informações, para ver todos os posts do Back to School. E é uma série de posts que eu estou fazendo. Fiquem ligados que semana que vem é, vai, eu vou lançar um sorteio lá no blog de um kit volta às aulas. É, e mesmo que você não estude, mas você consiga, você organize sua vida, seja no trabalho, seja na pessoal, você vai. Sim, todos vão poder aproveitar do, do kit se você ganhar. Então é, fiquem ligados para semana que vem. Então é isso, um beijo e até a próxima.